नमस्ते मित्रों आज बात करते हैं हम कार्बोनल यौगिकों की पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से संरचनात्मक निर्धारण की सबसे पहले हमारा जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है इसमें जो वी परिरक्षण प्रभाव है उसके कारण जो हमारा सी एच डबल वन ओ प्रोटोन जो है इसका वी परिरक्षण हो जाता है बहुत अधिक वी परिरक्षण प्रभाव होता है और इससे डेल मान इसके होंगे नो नाइन पॉइंट जीरो से दस पॉइंट जीरो के मत एल्डिहाइड में मेथिल प्रोटोन जो है जो हमारा आर ग्रुप है इसके मेथिल प्रोटॉन जो हैं ये भी कुछ हद तक भी परीक्षित हो तो जाते हैं और इनका डेल वैल्यू होगा 2.1 पॉइंट वन की बात का हम करें सी एच थ्री सी एच ओ दो प्रोटोन है इसमें मेथिल प्रोटोन डेल इज इक्वल टू टू पॉइंट टू पी पी एम और एल डी हाइडिक प्रोटोन सी एच ओ प्रोटोन डेल नाइन पॉइंट फाइव पी पी एम कीटोन की तरफ हम बढ़ें एसीटोन की बात करें सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एच थ्री छह मेथिल प्रोटोन है इसमें ये सभी समतुल्य है और इनके लिए डेल की जो मान है वो है 2.1 पॉइंट वन पी पी एम और ये होगा सिंगलेट यहाँ ये डबलेट होगा और ये क्वार्टेट होगा मेथिल एथिल कीटोन के स्पेक्ट्रम में क्या होगा ये देखें हम यहाँ तीन तरह के प्रोटोन हैं ए बी और सी इसमें तीन पी एम आर सिग्नल हमें मिलेंगे और ये तीन पी एम आर सिग्नल की जो पोजिशन होगी वो होगी पॉइंट जीरो डेल वैल्यू इनकी है टू पॉइंट जीरो बी की है टू पॉइंट फोर और हमारा जो ए है टू पॉइंट वन ये होगी हमारी इन दो के कारण इसकी ट्रिपलेट इन तीन के कारण की क्वार्टेट और इसकी होगी सिंगलेट क्योंकि इसके पड़ोस के कार्बन पर कोई प्रोटोन नहीं है ये जो कंपाउंड हमारा इसको देखिए आप इसमें तीन तरह के प्रोटोन हैं ए बी और तीसरा सी एच वाला प्रोटोन सी ए के लिए जो पड़ोस का जो कार्बन है उस पर एक प्रोटोन है इसलिए ये डेल इज इक्वल टू वन पॉइंट वन पी पी एम पर एक डबलेट देगा 
ये जो बी वाला जो कार्बन है इस पर जो प्रोटोन है इसके पड़ोस वाले कार्बन पर तीन तीन छः और एक सात प्रोटोन है इसके लिए डेल का मान जो है टू पॉइंट टू है और ये एक सेप्टेट सात में विभाजित हो जाएगा और सेप्टेट मिलेगा इस एल्डिहाइड्रिक कार्बन की वजह से हमें डेल नाइन पॉइंट एट पर एक डबलेट मिलेगी यहाँ हमें देखते हैं एसीटोन और बीटोन के जो स्पेक्ट्रम है इस प्रकार से हैं ये हमारा एसीटोन का स्पेक्ट्रम है इसमें तीन तीन छः प्रोटोन एक समान समतुल्य प्रोटोन है और इनके पड़ोस के कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये एक सिंगलेट देते हैं और ये सिंगलेट में 2.3 के लगभग प्राप्त होती है ये हमारा टीएमएस का सिग्नल है इसके रेफरेंस में हम स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं ये जो हमारा एथिल मैथिल कीटोन है इसमें ए ए दो तीन तीन तरह के कार्बन है तीन तरह के प्रोटोन है ए वाले प्रोटॉन की वजह से हमें ये सिग्नल मिल रहा है जो कि एक इन दो हाइड्रोजन की वजह से एक ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाता है दूसरा जो हमारा बी तरह के जो प्रोटॉन है ये हमारे ये प्रोटॉन है और इनकी वजह से हमें क्वार्ट्रिक मिल रही है क्योंकि इसके समीपवर्ती कार्बन पर तीन प्रोटॉन है ये जो सी प्रकार के प्रोटोन है इनको देखें हम तो इनके समीपवर्ती कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं है अतः इनका सिंगलेट में प्राप्त होता है अब हम आते हैं एमाइड पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ऑफ कंपाउंड है एमाइड एमाइड क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक विवेचन सबसे पहले हम बात करें आई आर स्पेक्ट यानी अवरक्त स्पेक्ट्रो स्कॉपी की अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे को जो कंपन के कारण जो अवशोषण बैंड मिलेंगे वो कौन कौन से हैं प्राथमिक एमाइड में के अवशोषण बैंड फर्स्ट एन एच तनन कंपन ठोस अवस्था यदि हम लें यौगिक की तो इसमें दो प्रकार के तन कंपन होंगे असमित तनन के कारण हमें 3350 सेंटीमीटर इनवर्स और समित तनन कंपन के कारण में इकतीस सौ सेंटीमीटर इनवर्स पर दो अवशोषण बैंड हमें मिलेंगे सी डबल वन ओ 
Tanım Kampan Ya İsmam kate Emaid First Bend ठोस अवस्था में ये जो अवशोषण बैंड है ये हमें तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होता है इसके लिए जो वेव है वेव नंबर रीजन है वो है सोलह से 1630 सेंटीमीटर इनवर्स में इसको हम एम फर्स्ट बैंड भी कहते हैं और यदि विलियन अवस्था लें तो यह बैंड उच्च उच्च तरंग संख्या की तरफ विस्थापित हो जाता है इसका जो कारण है वह है कि सी ओ बंद सी ओ जो समूह है कि एन एच टू के साथ अंतराणविक हाइड्रोजन बंद की मात्रा घट जाती है तीसरा प्रकार का जो हमारा तीसरा जो बैंड है हमारा वो है एन एच बंकन कंपन या एमआईड सेकंड बैंड ठोस अवस्था पदार्थ की हो ठोस अवस्था में ये जो एम आईड सेकेंड बैंड है ये हमारा प्राप्त होता है एन एच बंकन कंपनों के कारण और इसकी जो वेवलेंथ वेव नंबर जो है वो है 1655 से 1620 सेंटीमीटर इनवर्स तमो विलियन अवस्था में ये शिफ्ट हो जाता है 1620 से 1590 सेंटीमीटर इनवर्स पर कुछ और कंपन बैंड्स भी उसमें होते हैं अन्य कंपन बैंड को हम देखें तो एम में सी एन तनम के कारण 1400 सेंटीमीटर इन वर्ष पर एक बैंड प्राप्त होगा एन एच का जो संदोलन कंपन है जिसे हम इंग्लिश अंग्रेजी में रॉकिंग वाइब्रेशन कहते हैं के कारण 750 से 600 सेंटीमीटर इन वर्ष के बीच एक चौड़ा अवशोषण बैंड हमें मिलता है तीसरे जो वाइब्रेशन है एन एच समूह के अभिदोलन कंपन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेगिंग 
वाइब्रेशंस ये हमें प्राप्त होता है 800 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स पर यहाँ हम एक बेंजीमाइड का स्पेक्ट्रम देखेंगे ये हमारा बेंजीमाइड मोलिकुल है ये देखिए ये एक बेंजीमाइड मोलिकुल है फाइनल रिंग सी ओ एन एच टू इस इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये एन एच स्ट्रेच है जो हायर वेव नंबर साइड में है एन एच स्ट्रेच द्विक नजर आ रहा है यहाँ फिर सी ओ स्ट्रेच हमारा आ रहा है सोलह पर और सोलह पर हमें एन एच बेंडिंग मिल रहा है एक तीसरा हमें मिल रहा है 1580 पर सोलह सौ अट्ठाईस पर पंद्रह पर एन एच बेंडिंग सी एन स्ट्रेच चौदह पर है और 940 पर हमें ये एक छोटा सा कम तीव्रता वाला बेंड मिल रहा है सीओ एन एच टू बेंजेमाइड के स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग ये हैं वो देखिए आप कौन कौन से हैं फर्स्ट एन एच तनम पैंतीस सौ से तैतीस सौ सेंटीमीटर इनवर्स पर द्विक सेकंड सी ओ तनम सोलह सौ उनसठ सेंटीमीटर इनवर्स पर थर्ड एन एच बंकन सोलह सौ छब्बीस सेंटीमीटर इनवर्स पर और फोर्थ है सी एन तनम यह है चौदह सौ तीन सेंटीमीटर इनवर्स पर और रक्त से आगे बढ़कर हम आते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ यूवी स्पेक्ट्रम के आधार पर संरचनात्मक व्याख्या हमारा जो एम आई क्रियात्मक समूह है इसमें सी ओ एन एच टू जो है वो सी ओ ओ एच का व्युत्पन्न माना जाता है हमने ओ एच को एन एच टू से रिप्लेस किया हुआ है ओ okay. एच को से विस्थापित यहां देखिए हमारा जो एन एच टू ग्रुप है उस पर एक एक का की युग्म है इसे हम नॉन बेंडिंग एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं और हमारे पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो है सिग्मा सिग्मा स्टार रिक्त कक्षा तो हमारा जो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा वो एन टू सिग्मा स्टार होगा और इसके लिए जो एन टू पाइव स्टार 
फाइव स्टार जो है फाइव स्टार सी ओ की कक्षक रिक्त कक्षक सी ओ समूह की रिक्त कक्षक है ये और तो दो प्रकार के ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस हो गए ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस है इसमें एंड से सिग्मा स्टार की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी और इसका जो संकेत हमें प्राप्त होगा अवशोषण जो होगा यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका कोई उपयोग नहीं है लेकिन इसके कारण हमें जो अवशोषण बैंड प्राप्त होता है वो 200 210 सौ के समीप कम अवशोषण क्षमता का बैंड प्राप्त होता है हम एग्जाम्पल लें एस्टेमाइड का सी एस थ्री सी ओ एन एच टू में इसमें जो एन टू फाइव स्टार अवशोषण का जो ये है उसके लिए लेंडा मैक्स है 214 सॉरी 208 है ना और एप्सिलॉन मैक्स इसके लिए है 60 अब हम सबसे महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ आते हैं वो है हमारी पी एम आर स्पेक्ट्रा पी एम आर स्पेक्ट्रम के आधार पर संरचनात्मक व्याख्या इसका पहले हम स्पेक्ट्रा देख लें ये देखिए ये हमारा स्पेक्ट्रा है पी एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एमाइड्स का ये जो यौगिक है ये है सी एस थ्री सी एच टू सी ओ एन एस टू यानी प्रोपेनेमाइड ठीक है तीन कार्बन है इसलिए प्रोपेन का डेरिवेटिव हो गया ये प्रोपेनेमाइड नौ इसमें आ, एक महत्वपूर्ण बात यह है नाइट्रोजन वाले यौगिक में कि हमारा जो एन फोर्टीन है वो यहाँ उपलब्ध है एन फोर्टीन के कारण इसका जो चक्रण संख्या एन का जो चक्रण संख्या है इसमें आई का मान वन है ठीक है अतः टू आई प्लस वन इज इक्वल टू थ्री होता है इस अतः समान तीव्रता के तीन शिखर प्राप्त होने चाहिए ये जो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे इसके कारण एच का एन के प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन लेकिन नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और यह है सी डबल वन ओ से जुड़ा है 
अतः है इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो जाता है साथ ही हाइड्रोजन का रासायनिक विनिमय हो जाता है अतः हमें एन एच टू प्रोटोन के कारण डेल सात पॉइंट जीरो के लगभग एक चौड़ा बैंड फैला हुआ सिग्नल जटिल इससे हम कह सकते हैं जटिल प्राप्त होता है एक प्रोपेनाइड का स्पेक्ट्रा हम आपको दिखा रहे हैं अभी इस स्पेक्ट्रा को देखिए आप ये स्पेक्ट्रा है प्रोपेनाइड का इसमें डेल जीरो टीएमएस के लिए है ये और इसके रेफरेंस में हमारा पहला जो ये सिग्नल है जो एक ट्रिपलेट के रूप में है ये ए कार्बन के कारण है ट्रिपलेट के रूप में इस ये स्पेक्ट्रा जो है माइनस तीस डिग्री पर लिया गया है ये ये जो दूसरा जो सिग्नल है क्वार्टरेट के रूप में दो के लगभग ये हमारा है इन बी प्रोटॉन्स के कारण और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है सिग्नल है वो है ये सी ये इन सी एम ग्रुप के प्रोटॉन के कारण ठीक है ये एम ग्रुप के प्रोटॉन जैसे आप देख रहे हैं कि अवशोषण बैंड चौड़ा हो जाता है और जटिल हो जाता है ये जिसको हम इसमें क्या हुआ जो हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते कि क्योंकि ये एन टू जो है वो आपस में एक्सचेंज होता रहते हैं हाइड्रोजन इसके कारण इसके जो एक और एग्जाम्पल हम इसका लें सी एच थ्री सी डबल वन ओ एन सी एच थ्री सी एच थ्री योगिक है डाई एन एन डाई मेथिल एसिटेमाइड एन एन डाइमेथिल एस्टेमाइड ये कंपाउंड है एन एन डाइमेथिल एस्टेमाइड और इसका माइनस तीस डिग्री सेंटीग्रेड पर एन एम आर स्पेक्ट हम लेते हैं तो उसमें दो अवशोषण संकेत हमें प्राप्त होते हैं इसका मतलब दोनों जो मेथिल ग्रुप है असमान है समान 
and click some more ऐसे मान हैं ये इससे सिद्ध होता है लेकिन यदि निब्बर डिग्री सेंटीग्रेड पर एनएमआर स्पेक्ट्रा में इनका एक सिग्नल और वो भी सिंगल एट के रूप में हमें मिलता है इसका मतलब इस टेम्परेचर पर रासायनिक विनिमय के कारण हमें जो दोनों मेथड समय वो समान हो जाता है यहां जो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है प्रतिबंधित होना इसलिए सी डबल वन ओ के मुकाबले एन एच टू और एन एच टू ये आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाते हैं C C double one O and in Kaju ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये इस पर कम ताप पर घूनन प्रतिबंधित है अतः है दोनों CH3 समूह के अलग अलग संकेत प्राप्त होते हैं ये हमारी संरचना फर्स्ट ये हमारी संरचना सेकंड ये दोनों अनुनादी संस्थाएं हैं उच्च ताप पर हमें द्वितीय संरचना प्राप्त नहीं होती है फर्स्ट संरचना में हम ये जैसा देख रहे हैं दोनों सी एच थ्री समूह समान है अतः इनका एक संकेत सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है ये हमारी हुई एमआईट्स के पीएमआर स्पेक्ट्रम की बात और एमआईट्स के समझना निर्धारण की बात आज यहीं तक